லூக்கான செய்தி அதிகாரம் பதிமூன்று திருவசனங்கள் பத்து முதல் பதினேழு முடிய நாம் வகுத்துள்ள எல்லையை தாண்டி ஒருவன் நிற்கிறான் என்பதனால் அவன் நமக்கு எதிரானவன் என்று பொருள் அல்ல கோயிங் பியாண்ட் இஸ் நாட் கோயிங் எகெயின்ஸ்ட் அன்புள்ளம் கொண்ட பாசமிகு இறை மக்களே இன்றைய நற்செய்தியில் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக தீய ஆவியின் பிடியில் சிக்கியிருந்த ஒரு பெண்ணுக்கு இயேசு நலம் தந்த வல்ல செய்தியை நமக்கு வாசித்து காட்டுகிறது ஆனால் இந்த வல்ல செய்தி யூதருக்கு நல்ல செய்தியாக அமையவில்லை காரணம் இயேசு ஓய்வு நாளில் இந்த நல்ல காரியத்தை செய்ததுதான் கடவுள் விண்ணையும் மண்ணையும் ஆறு நாட்களில் படைத்து ஏழாம் நாளை புனிதப்படுத்தி ஓய்ந்திருந்தார் என்று விளம்பும் தொடக்க நூல் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று திருவசனங்களே யூதர்கள் மத்தியில் ஓய்வு நாள் உருவானதற்கான தொடக்க கூறு ஆம் யூதர்களுக்கு ஓய்வு நாள் புனித நாள் இயேசுவும் ஒரு யூதர் என்பதால் அவருக்கும் அது புனித நாளே ஆனால் இந்த புனித நாள் சட்டத்தில் சிக்குண்டிருந்ததைத்தான் இயேசு இன்றைய நற்செய்தியில் சாடுகின்றார் உதாரணத்துக்கு யூதர்கள் ஓய்வு நாளில் மனிதர்கள் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை குறித்து பேசினர் இயேசுவோ ஓய்வு நாளில் யூதர்கள் எதை செய்திருக்க வேண்டும் என்று குறித்து பேசுகிறார் அது சரி ஓய்வு நாளில் யூதர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் இதற்கான பதிலை யூதர்களின் அணுதின ஜப புத்தகமான சித்தூர் நமக்கு தருகிறது வெள்ளிக்கிழமை மாலை சூரியன் மறைவதற்கு முன் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி தொடங்கும் ஓய்வு நாள் அடுத்த நாள் சனிக்கிழமை இரவு வானில் மூன்று நட்சத்திரங்கள் தோன்றும் வரை நீளுகிறது இந்த ஓய்வு நாளில் யூதர்கள் அன்றாட அலுவல்களை எல்லாம் உரங்கட்டிவிட்டு ஆன்மீக காரியங்களை குடும்பத்துடன் அமர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் அவர்கள் சிந்திக்க வேண்டிய மூன்று கருத்துகளாக சித்தூர் ஜப புத்தகம் குறிப்பிடுவது ஒன்று அவர்கள் கடவுளின் படைப்பு செயலை குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் இரண்டு எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து கடவுள் அவர்களை விடுவித்த அந்த பராமரிப்பு நிகழ்ச்சிகளை குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் மூன்று மெசியாவின் வருகை எப்படிப்பட்ட வாழ்வனுபவத்தை அவர்களுக்கு தரும் என்பதை பற்றி அவர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் மேற்சொன்ன இந்த மூன்று காரியங்களை இயேசுவின் மனநிலையிலிருந்து வாசித்து பார்த்தோம் என்றால் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் அவர்களோடு வாழ்ந்து பழகி எண்ணற்ற போதனைகளாலும் புதுமைகளாலும் அந்த மக்களுக்கு புதிய விடுதலை பயண அனுபவத்தை தந்து அவர்களை புது படைப்பாக மாற்றிட செய்த இயேசுவை அவர்கள் மெசியா என்று அறியாததை குறித்து காட்டவே இயேசுவின் இந்த ஓய்வு நாள் வரம்பு மீறல் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இயேசு செய்த இந்த ஓய்வு நாள் வரம்பு மீறல் இப்போது யூதர்கள் மத்தியில் மனிதாபிமான செயலாக அரும்பி இருக்கிறது என்று சொல்வதுதான் நிதர்சனமான உண்மை உதாரணத்திற்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஹெய்தி என்ற நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட போது மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த யூதர்களின் இராணுவ தலைவர் மட்டி கோல்ஸ்டைன் என்பவரை பார்த்து பத்திரிகையாளர்கள் இப்படி ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கின்றனர் ஓய்வு நாள் என்று பாராமல் மீட்பு பணியில் நீங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களே இது உங்கள் மதத்திற்கு எதிரான செயல் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா இதுதான் அவர்கள் முன்வைத்த கேள்வி யூத இராணுவ தலைவர் அதற்கு சொன்ன பதில் மக்களின் உயிர் முக்கியம் என்பதனால் ஓய்வு நாளை மீறி நாங்கள் இங்கே மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் மக்கள் நலன் பேணவும் எங்களுக்கு தோரா கற்றுத்தந்துள்ளதே என்று பதில் சொன்னாராம் ஓய்வு நாளை குறித்து மறைந்த ஆயர் புல்டன்ஷின் அவர்களுடைய அருமையான கூற்று இங்கே என நினைவுக்கு வருகிறது படைப்பு பணியிலிருந்து கடவுள் ஓய்வெடுக்கலாம் மனிதரை பராமரிப்பதில் அவருக்கு ஓய்வென்பதே இல்லை சிந்தனைக்கு திருப்பாடல் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று திருவசனங்கள் நான்கு மற்றும் ஐந்து இதோ இஸ்ரேலரை காக்கின்றவர் கண்ணையர்வதுமில்லை 
உறங்குவதுமில்லை ஆண்டவரே உம்மை காக்கின்றார் அவர் உம் வலப்பக்கத்தில் உள்ளார் ஆமேன்